సంవత్సరాల తరబడి వేధిస్తున్న మైగ్రేన్ తలనొప్పికి కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా సో ఏదైనా కారణాల వల్ల కింద పడిపోయినప్పుడు లేదా ఊపిరి ఆగిపోయినప్పుడు సో తిరిగి ప్రాణం పోయడానికి సిపిఆర్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్తూ ఉంటారు అసలు ఏంటి సిపిఆర్ దీన్ని ఎలా చేయాలి సో దీని గురించి వివరాలు తెలుసుకుందాం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్ శివరంజని సంతోష్ గారు మ్యామ్ నమస్తే అండి మ్యామ్ మీరు చేస్తున్న అంటే మీరు ఏదైనా ఒక మెసేజ్ ఇస్తారు ఇది నాకు సంబంధించిందా నా విభాగానికి సంబంధించిన అట్లా కాదు ఇది సొసైటీకి ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది సో ప్రాణాలను బ్రతికించామా లేదా అనేది ఆ సంతోషం చాలు అని చెప్తూ ఉంటారు అయితే నేను ఈ మధ్య మీ వీడియో చూస్తాను ఒకటి చాలా చాలా నాకు నచ్చేసింది అసలు ఎంత బాగుందో సిపిఆర్ అని సిపిఆర్ అనే దాని మీద ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ మీరు టాక్ అనేది ఇచ్చారు చాలా చాలా బాగుంది చాలా వైరల్ అయింది కూడా దానికోసమే నేను స్పెషల్గా మీకోసం వచ్చాను ఎస్ మ్యామ్ అసలు సిపిఆర్ అనేది ఏంటి ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి దీనికోసం ట్రైనింగ్ అవసరమా చిన్నపిల్లలకు కూడా సిపిఆర్ అనేది అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడు సిపిఆర్ అంటే ఏంటంటే కార్డియో పల్మనరీ రీసర్స్టేషన్ కార్డియో అంటే గుండె పల్మనరీ అంటే లంగ్స్ సంబంధించి ఎవరన్నా వ్యక్తి గుండె ఆగిపోయి ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోతే మళ్ళా వాళ్ళ గుండె నడిపించటం వాళ్ళు మళ్ళా వాళ్ళ ఊపిరి పీల్చుకునేట్టు చేయటమే మన మన బాధ్యత కర్తవ్యం ఓకే సో అందరం కనుక అది నేర్చుకుని ఉంటే ఏమంటారంటే కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ ప్రథమ చికిత్స ఇస్తే పదిలో ఆరు మరణాలు మనం నివారించవచ్చు పదిలో ఆరు అందుకని మన అందరం కూడా ఎందుకంటే మన కుటుంబ సభ్యులకి ఏమన్నా అవ్వచ్చు మన దోస్తులకి ఏమన్నా అవ్వచ్చు ఎవరికి ఏదైనా మనం కనుక టైంకి ఆ ప్రథమ చికిత్స కరెక్ట్గా ఇస్తే మనం ప్రాణం కాపాడవచ్చు ఆ టైంలో అయ్యో మనం నేర్చుకోలేదే అని ఫీల్ అయ్యే పరిస్థితి మనకు ఉండకూడదు సో ఎప్పుడైనా ఒక మనిషి కదలిక లేకుండా చలనం లేకుండా మీకు కనపడితే ఫస్ట్ వెళ్ళి ఇది పెద్దాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా ముందు హలో హలో అని గట్టిగా మనం పిలవాలి గట్టిగా పిలిచినాక వాళ్ళు కదిలేరనుకోండి అప్పుడు వారు కళ్ళు తెరిచారు లేదా అని అన్నారంటే వాళ్ళు స్పృహలో ఉన్నట్టు సో మనం ఒక సైడ్కి తిప్పి పడుకోపెట్టి అప్పుడు అంబులెన్స్కో దేనికో వన్ జీరో ఎయిట్కి ఫోన్ చేస్తాం ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇలా గట్టిగా తట్టి పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు కదలలేదనుకోండి వాళ్ళు గాలి పీల్చుకుంటున్నారో లేదో చెక్ చేయాలి సో గాలి పీల్చుకుంటున్నారు లేదా ఎలా చెక్ చేస్తాం లైట్గా నుదురు ఇలా ఉంచుతాము నోట్లో ఏమన్నా ఉంటే తీసేస్తాం గుడ్డిగా మట్టుక అస్సలు పడవకూడదు గుడ్డిగా అస్సలు పడవకూడదు లుక్ లిసన్ అండ్ ఫీల్ అంటాం అంటే చూడండి వినండి ఫీల్ అవ్వండి వాళ్ళు గాలి పీల్చుకుంటున్నారో లేదో లుక్ లిసన్ అండ్ ఫీల్ ఓకే సో వీళ్ళు గాలి పీల్చుకుంటున్నారు అని మనం నిర్ధారించుకుంటే మళ్ళా వాళ్ళని చక్కగా సైడ్కి తిప్పి పడుకోబెడతాం ఎందుకంటే నోట్లో ఏమన్నా ఉంటే వెళ్ళి మళ్ళా వాళ్ళకి గొంతుకు అడ్డం పడకూడదు వీళ్ళు గాలి పీల్చుకోవటం లేదు అంటే అంటే అప్పుడు మనం సిపిఆర్ ఇవ్వాలి సో ఇది చెప్పే ముందు కొన్ని చెప్తా నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ యాక్సిడెంట్ అయినా పై నుంచి కింద పడిపోయినా మనం ఇలా వంచకూడదు ఇలా లాక్కూడదు ఓకే అప్పుడు ఎక్కువ కదల్చకుండా మనం ఏం చేయగలమో అంతే చేయాలి ఇలా సైడ్కి అది తిప్పకూడదు మనకు తెలియపోతే ఎందుకంటే వెన్నుపు సిరిగిపోయి ఉండొచ్చు దానివల్ల మనం చేసే పనుల వల్ల వాళ్ళకి పెరాలిసిస్ రావచ్చు రెండోది నీట్లో మునిగినప్పుడు సినిమాల్లో మీకు చూపిస్తారు హీరోలు ఇలా పొట్టలో నొక్కటం తర్వాత గాలి ఇవ్వటం అలాంటి పనులు కూడా చేయకూడదు ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పానో అదే రకంగా చేయాలి నీట్లో మునిగిన వ్యక్తి అయినా లేదా గుండె పోట్ వచ్చి పడిపోయిన వ్యక్తి అయినా లేదా స్ట్రోక్ వచ్చి పడిపోయిన వ్యక్తి అయినా రూల్ మట్టుకు సేమే ఉంటుంది ఓకే ఇలా పొట్ట నొక్కితే ఏమవుద్దంటే ఆ నీళ్ళల్లో ఉన్న రాళ్ళు అవి మళ్ళీ గొంతులోకి వెళ్ళి అడ్డం పడి ప్రమాదం జరగచ్చు సో అటువంటి పనులు కూడా చేయకూడదు మూడోది ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఉన్నాము యాక్సిడెంట్ గబుక్కుని అక్కడే కూర్చుని మనం సిపిఆర్ ఇవ్వకూడదు ముందు వచ్చే వెహికల్స్ అన్నిటినీ ఆపాలి అంటే మనల్ని మనం ప్రమాదంలో పెట్టుకోకూడదు తర్వాత మనకు తెలియని వ్యక్తి అనుకోండి అప్పుడు గాలి ఇవ్వకుండా ఓన్లీ గుండె నొక్కొచ్చు అది కాకుండా ఇంకో విషయం ఏంటంటే రక్తం ఎక్కువ ఉందనుకోండి మన చేతికి గాయాలు ఉన్నాయనుకోండి మనకు తెలియని వ్యక్తి అనుకోండి వాళ్ళకి ఏమన్నా వేరే జబ్బులు ఉండొచ్చు మనకి 
అంటుకునే జబులు అలాంటి అప్పుడు మట్టుకు వాళ్ళ రక్తం మన దెబ్బలకు అంటకుండా చూసుకోవాలి సో మనల్ని మనం కూడా సేఫ్గా ఉంచుకోవాలి వన్ జీరో ఎయిట్ కాల్ చేసినప్పుడు ఏఈడి అనేది తెమ్మని చెప్పాలి దాని గురించి నేను ఇంకో సెషన్లో మాట్లాడతాను మీరు సినిమాల్లో చూసి ఉంటారు కరెంట్ ఇస్తారు సో అది ఒక సంవత్సరం పైబడిన పిల్లలకి తర్వాత పెద్దాళ్ళకు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏఈడి వాడటం ద్వారా మళ్ళీ గుండె కొట్టుకునే చేయొచ్చు అది వాడే అప్పుడు తప్ప మధ్యలో సిపిఆర్ మేము కంటిన్యూ చేస్తాం ఈ రూల్స్ అన్నీ గుర్తుంచుకోండి మెడ మట్టుకు యాక్సిడెంట్ అయితే వంచొద్దు ఇలా లేకొద్దు ఇలా తిప్పొద్దు ఈ మట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు సరే ఈ వ్యక్తి హలో సృహలో లేడు నోట్లో ఉంది తీసేసాను గాలి పీల్చుకుంటున్నాడా లేదా చెక్ చేశాను గాలి పీల్చుకోవట్లేదు ఇప్పుడు నేను సిపిఆర్ ఇస్తా సిపిఆర్లో రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఓకే మీ అందరూ ఇక్కడ ఇలా ఏలు పెట్టుకుని చూస్తే మీకు ఒక బోన్ తగులుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఈ బోన్ ఈ బోన్ పైన మనం నొక్కాలన్నమాట ఈ భాగంతో ఈ చేత్తో ఓకే సరేనా ఓకే ఆ తర్వాత ఎలా నొక్కాలి నిమిషానికి వంద నుంచి నూట ఇరవై స్పీడ్లో నొక్కాలి అంటే సెకండ్కి రెండు కంటే ఎక్కువ నొక్కకూడదు ఇలా నొక్కి వదలాలి నొక్కి వదలాలి అంటే ఎంత లోతు నొక్కుతాము కనీసం మూడో వంతు లోతుకి వెళ్ళాలి సగం కంటే లోతుకి వెళ్ళకూడదు ఓకే సరేనా మనం ఏ స్పీడ్లో నొక్కుతామంటే వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ అలా అనమాట సో మీకు నొక్కి చూపిస్తాను చక్కగా మన చేతులు స్ట్రెయిట్ ఉండాలి బలం కింద నుంచి రావాలి అంతేకాని ఇలా ఇలా నొక్కకూడదు ఓకే సో నాకు ఈ కొంచెం హైట్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే చూడండి వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ నైన్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్ అండ్ ఫిఫ్త్ సిక్స్ నైన్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిట్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఇలా ముప్పై సార్లు నొక్కాక ఇలా ముప్పై సార్లు నొక్కాక రెండు సార్లు మనం గాలి ఇవ్వాలి మంచిగా మనం గాలి పీల్చుకుని అప్పుడు ఒక్క సెకండ్ పాట్ ఊదాలి సో పెద్దాళ్ళైనా పిల్లలైనా ఇలా ముక్కు నొక్కి నుదురు కొంచెం ఇలా వెనక్కొంచి గడ్డ బయటికి లాగి ఇందాక చెప్పా గుర్తుపెట్టుకోండి యాక్సిడెంట్ ఆర్ పైనుంచి పడిన ఇవన్నీ చేయకుండా మనం చేయగలిగిన చేయాలి ఓకే మేడ అది వంచకూడదు మంచిగా గాలి పీల్చుకుని గాలి ఇచ్చేప్పుడు ఛాతి వైపు చూడాలి ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే గాలి పని చేస్తుందో లేదో చూడాలి ఓకే ఓకే సో ముప్పై సార్లు నొక్కాలి రెండు సార్లు గాలి ఇవ్వాలి ముప్పై సార్లు నొక్కాలి రెండు సార్లు గాలి ఇవ్వాలి ఎప్పటి వరకు ఇళ్ళు గాలి పీల్చుకునే వరకు అంతేకాని సృహలో వచ్చే వరకు కాదు మంచిగా గాలి పీల్చుకుంటుంటే సైడ్కి తిప్పుతాము ఓకే సో బట్ బట్ వీళ్ళు హైట్ నుంచి పడిన యాక్సిడెంట్ అయిన మట్టుకు మనం ఎక్కువ కదలుచుకూడదు రెండోది అంబులెన్స్ వచ్చే వరకు మూడోది నేను అలిసిపోయాను అనుకో ఇంకొకరికి ఆపి చెప్పాలి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మీరు స్పష్టంగా ఫాలో అవ్వాలి మరి చిన్నపిల్లల విషయంలో ఏం చేస్తాము ఆల్మోస్ట్ అంత సేమే అంత సేమే కాకపోతే మనం రెండు చేతులు వాడము ఒకే ఒక చెయ్యి వాడతాము ఓకే ఒకే ఒక చెయ్యి వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ టెన్ నైన్ అండ్ టెన్ అండ్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ అండ్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ మిగతా అదంతా సేమే మరి ఇప్పుడు చంటి పిల్లలు అయితే తేడా ఏంటి చంటి పిల్లలు అయితే మనము ముక్కు నొక్కం గాలి పీల్చేప్పుడు ఓకే అండ్ నుదురు ఎక్కువ వంచం కొంచెమే ఉంచుతాం ఓకే గాలి పీల్చేప్పుడు అండ్ ముక్కు నొక్కము ముక్కుని నోటిని మన నోటితో మోస్తామన్నమాట ఓకే చంటి పిల్లలు అయితే మెడ ఎక్కువ వంచకూడదు ఓకే ఇంకో తేడా ఏంటంటే చంటి పిల్లలకి నిపుల్స్ నిపుల్స్కి జస్ట్ కింద సెంటర్లో నొక్కుతాము 
అది కూడా రెండేళ్ళు వాడ వాడతాము రెండు వేళ్ళు ఓకే వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ అండ్ టెన్ అండ్ లెవెన్ థర్టీ నైన్ ఫోర్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెంటీ నైన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ సో ముప్పై సార్లు నొక్కుతాము రెండు సార్లు గాలిస్తాం ముప్పై సార్లు నొక్కుతాం రెండు సార్లు గాలిస్తాం ఎప్పటి వరకు బ్రీతింగ్ బాగా వచ్చే వరకు వస్తే సైడ్కి తిప్పి ఇలా ఎత్తుకుంటాము ఓకే లేదా అంబులెన్స్ వచ్చే వరకు లేదా మూడోది మనం అలసిపోతే ఇంకొకరికి అప్పు చెప్తాము ఇలా కూడా వత్తొచ్చు వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ ఇలా కూడా మనం వత్తొచ్చు ఓకే ఇది సిపిఆర్ వరకు నేను చెప్పేది అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నీళ్ళల్లో నుంచి తీసిన వాళ్ళు అయినా కూడా రూల్ ఏం మారదు కాకపోతే ఏంటంటే చిన్నపిల్లల విషయంలోనూ అండ్ పెద్దాళ్ళలో కూడా యాక్సిడెంట్ విషయంలోనూ నీటి నుంచి మునుగుతుండగా బతికిచ్చిన వాళ్ళ విషయంలోనూ మూడోదేమో ఏదన్నా మందులు ఓవర్ ఓవర్ అయిపోయి మత్తు మందులు ఆయన వాళ్ళ విషయంలోనూ ముందు మనం ఐదు సార్లు సిపిఆర్ అంటే ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు చేసాక వన్ జీరో ఎయిట్కి కాల్ చేస్తాం పెద్దాళ్ళ విషయంలో ముందు వన్ జీరో ఎయిట్కి కాల్ చేసి అంటే పెద్దాళ్ళ విషయంలో కూడా మత్తు నీళ్ళల్లో నుంచి మునుగుతుంటే బయటికి తీసిన వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ వాళ్ళు చిన్నపిల్లల్లోనే ముందు ఫైవ్ సైకిల్స్ ఇచ్చి కాల్ చేస్తాం మిగిలిన పెద్దాళ్ళు ముందు కాల్ చేసి అప్పుడు మనం సిపిఆర్ మొదలు పెడతాం ఇది గుర్తు పెట్టుకోవటం కష్టంగా ఉంటే వదిలేయండి మీరు ముందు వన్ జీరో ఎయిట్ కాల్ చేసి సిపిఆర్ మొదలు పెట్టండి ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే గొడవే లేదు ఒకళ్ళేమో ఫోన్ చేస్తారు ఒకళ్ళు సిపిఆర్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ చాలా చక్కగా చెప్పారు అందరూ కూడా ఫాలో అవ్వాలని కోరుకుందాం అందరూ కూడా నేర్చుకోవాలని కోరుకుందాం మనిషిని ఆ టైంలో మనం బ్రతికించినట్లయితే తర్వాత డాక్టర్ ఎలా వాళ్ళని కాపాడుకుంటారు చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యామ్ ఇది అందరూ ఒక ప్రోటోకాల్ లాగా తీసుకుని అందరు కూడా నేర్చుకోవాలి తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ పబ్లిక్ సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళు తప్ప తప్పకుండా స్కూల్స్ స్కూల్ స్టాఫ్ టీచర్స్ కాలేజ్ స్టాఫ్ అక్కడ ప్రొఫెసర్స్ టీచర్స్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ పోలీస్ మాల్స్లో ఉన్న స్టాఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ బస్ స్టాండ్ వీళ్ళందరూ డెఫినెట్గా నేర్చుకో ఇంకొకటి ఏంటంటే మన స్కూల్ కరిక్యులంలో అమెరికాలో ఇలాంటి చోట అయితే ట్వెల్వ్ పన్నెండేళ్ల తర్వాత ప్రతి స్టూడెంట్కి నేర్పిస్తారు ఇది అది మనం ఎందుకు నేర్పించకూడదు మన కరిక్యులంలో మనం పెట్టాలి దీని గురించి కూడా నేను ఒక నాలుగేళ్ల నుంచి మినిస్టర్ గారికి రాస్తా ఉన్నాను హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి కానీ మన మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారికి కానీ బట్ ఇప్పుడు వరకు నాకేం రెస్పాన్స్ రాలేదు ఇది చూస్తే కనుక నా విన్నపాన్ని మన్నించి దీని గురించి నాతో మాట్లాడండి మనం ప్లాన్ చేద్దాం నా దగ్గర సిపిఆర్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు నా వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి డాక్టర్ శివరంజీస్ ఈజీ హెల్త్లో ఒకళ్ళు వాళ్ళ హస్బెండ్ని ప్రాణం కాపాడారు వాళ్ళు పడిపోతే ఇప్పటికీ ఆ డాక్టర్ నువ్వు సిపిఆర్ ఇవ్వటం వల్లే నీ భర్త ఏమీ లోపం లేకుండా కోలుకున్నాడని చెప్తారు రెండు ఒక తల్లి చంటి పాపని ఇలా చుట్టేసుకుంది దొప్పటి గాలి ఆగిపోయి గుండె ఆగిపోతే తను సిపిఆర్ ఇచ్చి కాపాడుకుంది ఇంకో పేరెంట్ వాళ్ళ బిడ్డ నీటిలో మునిగిపోతుంటే తీసి సిపిఆర్ ఇచ్చి కాపాడుకుంది ఇలా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ సో మీరు సిపిఆర్ నేర్చుకోండి ఎవరికైనా అవసరం పడవచ్చు ఎప్పటికైనా అవసరం పడవచ్చు అవసరం పడకూడదు అనుకుందాం పడితే మటుకు అయ్యో చేయలేదనే అని మీరు అనుకోవాల్సిన పరిస్థితి మటుకు రాకూడదు ఎస్ ఖచ్చితంగా మ్యామ్ చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ